。大熊随手一抓，险些让朋友毁容；又是随手一抓，摔得朋友再起不能。今天的大熊为何如此威武雄壮呢 ？Ladies and gentlemen， 欢迎来到小富的魔术世界，千万别眨眼。这里呢有一个平平无奇的空箱子，但只要大家跟我一起念“妈咪妈咪 home”， 就是见证奇迹的时刻。不得不说，小夫确实是个撩妹高手。可大雄无情剧透，又在小夫的地盘砸场子。下面请来到大雄的魔术世界。大雄表面是要把花变走，实则为了讨好媳妇儿。听说媳妇儿钟爱兔子，大雄念起“妈咪妈咪 home”， 竟真出现了头半米高的兔子。陆木相信景香绝对不是托，大熊又把兔子还原成花，小夫都看呆了，这道具哪里买？小夫我不差钱。大熊赶忙跟蓝胖子分享自己完胜的喜讯，可借道具容易，收道具难。大熊还要给静香单独开小班，骗谁也不能骗媳妇儿。大熊上来就把物品交换包物皮的事交代了。大熊拿出球棒，让静香试着变成花，这静香哪会？可复制上的大熊都可以，静香必须行。随着包袱皮的掀开，竟然真的出现了一朵花。与此同时，插花的老妈一脸蒙圈。静香再次掀开包袱皮，老妈整个人都不好了。如此简单暴力的揭秘，大熊估计是没听过。剧透没朋友这句古话。眼看蓝胖子要回收道具，这大熊哪允许？大熊又要开始作妖了。拿出作业本，就知道接下来的剧情发展。果不其然，跟学霸交换了，可自己的作业本换给了学霸，只能借助身边物继续坑蓝胖子了。学霸正沉浸在知识的海洋，就看到桌上多了个秃头大脸怪，学霸都惊呆了。抄完作业，大熊就准备去梦里见媳妇儿，可老妈让大熊去跑腿，大熊脑子一转，给钱盖上，再核对清单，分分钟就换来了一筐菜。这时，老师不请自来。要跟老妈谈谈大熊超稳定的成绩，上有政策，下有对策。眼看老师就要拿出一沓零分试卷，可却掏出了豆腐、玉米、辣椒。这下老师慌了，我才四十岁，正值壮年，咋就开始健忘了呢？大熊刚拿回零分试卷，就被遥控飞机吸引了眼球。不用想也知道，这是胖虎以不用还为条件跟小夫借来的。白嫖傻子才不要！大熊折了个纸飞机，胖虎这面玩的正嗨，可下一秒。飞机到了大熊手，不愧是乱用道具的小能手。可飞机突然飞出窗口，还绑架了包袱皮。大熊火急火燎出门追，却掉了重要物证。蓝胖子终于回到家，又被大熊一巴掌拍飞。大熊奋力追赶，飞机却应声落地。掀开一看，腰瘦了，还正好被虎父二人撞个正着。眼看要被当狗打，大熊随手一变，就把虎父二人撞成脸部骨折。大熊潇洒的继续逃跑，随手一个跨栏。彻底摔怒了胖虎，大熊逃到空地，一个平地摔，膀胱一扫，发现了不服老的老师。大熊随手一变，铺着盖头的老师出现了。大熊本以为逃出升天了，可先有手拿零分试卷的老妈，后有用拳头说话的胖虎，眼看逃无可逃，胖虎还举起了砂锅大拳头，大熊只能对自己下手了。至于大熊到底变了啥，小伙伴们能从蓝胖子的反应中猜出来吗？你们见过会飞的漫画吗？见过自己回家的钱包吗？如果没见过，那就听听这个故事。世界上最倒霉的事情是什么？刚到手的漫画还没看，就被胖虎借走了。可比这更惨的是，人回到了家，书架上的漫画却被清空了，把家里翻了个底儿朝天，才知道背后搞鬼之人竟是老妈。可女帝老妈怒火正旺，大雪惹不起，只能让自己哭得像个怂包。明明自己都定了个小目标，每天要多学习五分钟，老妈却要狠心浇灭自己成为人上人的火苗。蓝胖子咧开四十米宽大嘴，就知道事情没有这么简单。大熊膀胱一扫，漫画成精了，扑腾着树叶要回到大熊温暖的怀抱。这波暖心的操作，多亏了乌龟园主喷雾，只要提前喷上喷雾，即使东西丢到了十万八千里，一定会乌龟园主。解说配实践，必能事半功倍。拿棒球试手。刚扔出窗外，大宝贝就飞回来了，给了大熊一个亲密接触。这下大熊又开始作妖了，给自己的物品都打上了标签，就连老妈让买菜的包也不放过。刚得罪完孩子，现在就让大熊跑腿。咱们的熊哥也是有脾气的，谁爱跑腿谁去。老妈就算气得要原地爆炸，可也得买菜做饭呢。难道大熊不怕漫画再次被扔吗？怕是不可能的，因为咱有道具在手。大熊来到胖虎身边。对着车筐就是一记猛药，胖虎好心的让大熊拿下个月新刊来换书，多行不义必自毙。
，送货的包裹竟然成精了。这块大熊准头太差，喷错了东西。胖虎这单算是白送了。静香要请大熊去小夫家玩斗地主，可小夫去见大熊，脏得像三年没洗过澡。这种都以实体化的脏，比小夫家的抹布还要脏。刚进门，黑岛都能当颜料的陈年老袜又被小夫嫌弃了。老妈看了都想打的脏裤衩。可不允许坐法国高档沙发。小夫各种刁难，大熊气得只能找食物发泄。但小夫的目的可不单纯，表面上是云淡风轻的阐述家庭和谐，可录像中出现的每样物品都价值不菲。为小夫一人办的烟花秀，让静香都想改嫁小夫了。录像中出现的独角仙，才是男孩子们的最爱。听说小夫哥一口气抓了二十只，大熊两眼放光，下一秒就飞到了露营地，决定来个独角仙大丰收。可独角仙没看到，垃圾倒是不满地。大叔的一句话揭秘了真相：秋天没有独角仙。为了保护自然环境，大叔成了拾荒人。野营只想着自己嗨，却不考虑自然的感受。如此有深度的话，让大雄茅塞顿开，对着各形各色的垃圾就是一顿喷喷喷。一声令下，垃圾如有了生命一般，决定从哪来回哪去。这波人性操作都给大叔看呆了。不乱扔乱丢，从我做起嘛！可此时老妈却慌得不行，买菜途中钱包不翼而飞，关键里面还有没 PS 的丑照。但大熊却胸有成竹，只要老妈不再扔我漫画，就还老妈一个钱包。另一面的胖虎终于追上了包裹，可此时的他已经回到了家门口，货物成精了，真是无解。老妈误以为胖虎又在偷懒，就是一套虎虎生威拳。大熊家门口赫然摆放着丢失的钱包。原来这都是大熊的恶作剧，老妈被坑了还要帮人数钱。小夫老妈刚把地板擦的都能当镜子了，下一秒就被成吨的垃圾淹没了。那么小伙伴们会把这种喷雾喷到什么物品上呢？面对当今社会钢筋水泥的城市森林，小伙伴们是否怀念爸妈那个年代，到处都是绿植的怀旧时光呢？小伙伴们喜欢听夏日的虫鸣吗？余音缭绕的虫鸣声令人如痴如醉，可下一秒窗帘一拉。财大气粗的小夫竟掉进了钱眼里，听个虫鸣也要收费。虽然小伙伴们不买账，但小夫还是保持着贵姐的微笑。大熊回到家就想求社畜老爹，可在老爸的年代，遍地都是虫鸣，就连见虫如丢半条命的老妈都觉得那是段美好的回忆。可惜现在再也没有这种美景了。随着时代变迁，高楼密布，就连赏月都成了一种奢侈。穷人不如求蓝胖子，家里的时光机又不是摆设。大熊呼朋唤友，要在今晚办场免费的虫鸣盛会。两人乘上时光机，来到了老爸的年代。一出时光机，铁头蓝胖子差点把房子撞散架。院子里的柿子树现在已不在了。大熊还没来得及感伤，就被当成了人肉坐垫。就算一口一个老爸，老爸也当他们是踩尸大盗，就要把两人当狗打。两人逃出升天，可虫子总得抓。两人只好新战场，拿出最强装备。岂料两人的抓虫技巧简直离谱，抓了整整一小时，却颗粒无收。一想到与小夫的对赌，大熊又燃烧起小宇宙。可下一秒，大熊又惨成人肉坐垫。老爸膀胱一扫，看到了捕虫网，才理解了两人此行的目的。老爸化身小暖男，带两人来到新战场。此起彼伏的虫鸣声，就算再迟钝的人，估计都会大丰收。眼看蓝胖子是吸虫体质，大熊就要大网出击，可惜技术堪忧。连老爸都看不下去了，老爸化身捕虫行家，追寻快准狠，在两人惊愕的目光中，轻松完成了一杀。看着瓶中的蛐蛐，大熊觉得虫鸣盛会有希望了。帮人帮到底，老爸又拿出两颗柿子，感谢大熊两次救命之恩，送走了老爸。两人相视而笑。十五的月亮十六圆，中秋的月亮最亮圆。中秋本是合家团圆、幸福美满的日子，大熊看着手中的虫子，做出了一个艰难的决定。还了虫子的自由，因为生命虽小也有家人。两人回到老爸家，正巧碰到老爸在准备贡品。两人偷偷潜入房下，临走前的大熊偷偷感谢了老爸。或许这就是血浓于水，即使没有确切听到，也在冥冥之中感受到了这份爱。至于说好的虫鸣盛宴，本以为会在胖虎的拳头戏里下告终，但蓝胖子却留了后手。只要撒上虫鸣之源的花蜜，杀虫叫都能变好听。小伙伴们等的都要打人了。大熊两人终于带来了虫鸣盛宴的开场秀，在小伙伴们惊讶的表情中，虫鸣声此起彼伏，响彻了整个庭院。这场面比小夫家的虫鸣强太多倍了。小夫如果肯认输，那就不是小夫了。悠扬的虫鸣声吸引来了爸妈，吃着柿子，听着虫鸣，赏着月。至于柿子的来源。
。你们说老爸能猜到吗？本以为这就是美好的大结局了，可不服输的小富又杀了回来，带上最强装备，就要当个合格的吸虫大盗。大雄两人闻声而来，正巧碰到小富满载而归，但事情貌似另有隐情。小富回到家，就迫不及待地跟老妈上供。可当盖子打开的那一刻，小伙伴们能猜到里面装着什么虫子吗？